下一个面试者庞小鱼，什么学历？曾经在哪工作？本科，曾经在丰创公司工作。啊，好好，你可以走了。这，这就完了？出去等结果。下一个。好了，除了大明，你们都可以离开了。什么意思？意思就是你们不适合这个工作。凭什么他又合适？你总得给我们个解释吧。就凭他舅舅是公司的经理，这个理由够不够？原来贵公司招人不看能力，只看沾亲带故啊。沾亲带故也是人家的本事，不要在这里胡闹了，赶紧走。你们田总呢？田总。你找他什么事儿啊？哦，你就说汤小鱼找他。我们田总很忙的，不是谁想见就能见。你又没有预约，我先给你登记个名字，回去等通知吧。哦，我不是客户，你就说我叫汤小鱼，他肯定会见我。不是客户。哦，你又是他什么远房亲戚？大哥，我很忙的，你不要在这捣乱，行不行？不是我，哎，不是让你走了吗？你怎么还在这儿啊？搞了半天就是来面试的，还想见田总，也不掂量掂量自己的身份。快走，快走，快走，别在这儿碍事啊,啊！上班时间不好好工作，在这儿吵什么呢？田总，田总，有人在这里捣乱，我已经在处理了。捣乱？谁啊？小鱼。我告诉你们啊，他是汤总，是咱们公司的创始人。汤总,汤总 ，HR 滥用，面试者靠亲戚上位。田明，这可不符合我们当初定下的规矩。居然会有这种事你放心、啊，我马上就把他给开了。汤总，汤总，你再给我一次机会吧。小鱼，走走走，去我办公室，咱们好好叙叙旧。来来来，坐。小鱼，你说你这回来了也不跟我说一声。看来是不把我当朋友了啊？怎么会？我这不是刚回国吗？玩够了，就想回来看看公司怎么样了，扮成个面试者。没想到啊，会发生这样的事情。还是那么爱玩啊！这面试这事儿怪我啊，怪我太忙了，一时疏忽。我这次回来是想找点事情做。你看你在公司帮我安排个合适的职位吧。你看看你这话说的啊，这本来就是你的公司。只要你开口啊，我这总裁的位置也都物归原主，还谈什么安排不安排？那倒不必了，你只要给我安排个合适的职位就好。倒是你，你这样子还和以前一模一样，让我想起来当初开公司，咱俩去谈合作，你在人家客户面前紧张的不知道说什么的样子。也是啊，毕竟啊，这当初第一批的老员工现在都已经走了，剩下的这些新员工啊，就都不认识。说要是突然换个总裁，我担心会影响公司的正常运作。哎，我突然想起来一个职位，肯定非常适合你。他是汤总，是咱们公司的创始人。我突然想起来一个职位，肯定非常适合你。这里怎么和我们当初创业的公司那么像啊？怎么样，是不是帮你找回了当初创业的感觉？你别说，还真有点。哎，田总，我来给你介绍一下，这位是王主管，后续公司的大小事务你都可以问他。从今天开始，你就是这儿的老板，一切事情啊都由你决定。对了，这里边呢是一些转让的手续，看清一下吧。嗨。小鱼，咱俩谁跟谁呀、啊？啊，你就别跟我客气了。来来来，赶紧签了吧。明天啊，我会让王主管办好剩下的手续。喂，行行行，我马上就回来。嘿，你看我这一天天的事儿还挺多。没事，你先去忙吧。那我就先走了啊。唐总，这是我的辞职信，你审批一下吧。辞职。为什么？哦，你还不知道吧？公司明天就要破产了，而且租期就到今天。什么？哎，喂，你好，我们是物业，到底去不去做啊？这事儿好着呢，一堆人争着要。王主管，公司账面上还有多少钱？分发完员工工资后。
，一分钱也没有了。这还倒欠人家一笔钱。喂喂，小鱼，我刚刚走的太急了，有些事情我跟你说。对于我送的这份大礼，还满意吗？挺满意的，满意就行。对了，还有一些手续需要完善，空了来我公司哈。我看还是算了。怎么，我这免费送你个公司，你还不满意啊？哎，我说你到底续不续租啊？是。喂，陶师傅，对，是我，有空见一面。他是汤总，是咱们公司的创始人。怎么，我这免费送你个公司，你还不满意啊？有空见一面吧。小月，好久没你的消息了，还以为你不回来了。陶师傅，我这不想回来找点事情做吗？你原来那个公司被田明弄得乌烟瘴气的，每次合作的方案都跟闹着玩一样。据说他把他的亲戚全部弄成了公司的高管。不过你接手之后，应该很快回到这儿。不，那个公司已经千疮百孔了，我不打算接手了，我打算重新再来，这也是我今天来的目的。重新再来？放心。当初那个小小的工作室，我能做成上市公司，现在我也可以。不过嘛，我还缺一笔启动资金。行，我明白。什么？超凡集团的合作项目也被唐小鱼给截胡了？哥，咱们公司已经三个月没有合作项目了。再这么下去，公司恐怕……唐小鱼，唐小鱼，怎么还是唐小鱼？哦，对了，这是公司市场部销售经理的辞职书。又是唐小鱼，咱们公司对他不好啊，三倍工资都留不住了。这唐小鱼到底给他灌了什么迷魂药？哥，咱们公司人现在还是太多了，要是再没有项目，恐怕还得裁员。还裁？前几天不是刚裁过一批吗？现在咱们公司上下加上保洁一共才几个人啊？可是确实没办法。行了，投资下去吧。你凭什么开除我们？就是就是，今天必须给我们个说法。说法？你们还好意思要说法？一年半载一单都没有谈成，公司能给你们发工资已经不错。哎，康氏集团也在招人，而且待遇比这边更丰厚。咱们去那儿吧。走走走走走。哎。你们别走啊，康总，下面很多从同名公司来应聘的人，我们要吗？全都要。走走走，下班下班，开回去。走走走。哎，等会儿，小鱼，你有车对吧？啊，把我也带上。我家就在你们家对面。哦哦。不过你要等我一会儿，我还有一个会。见过不要脸的，没见过。嘘，你可小声点吧，人家可是主管。那我先走了。哎，好。哎，王主管，你这是？哎呦，小鱼怎么才来？我等你半天了，不能够早点起来吗？不要每一次都踩着点上班吗？哎，对了，明天早点起来啊，别让我等久了。喂。什么？我妈五一五，那我必须去啊！哎，小鱼，一会儿下班了记得叫我。啊。王主管，我今天可能不能送你了。什么？你不早点跟我说？我这不突然有约吗？要不你打车回去，或者坐地铁也行。打车你说的容易，这下班高峰期排好多，你排一百多号，这地铁我还得走上半个小时，我怎么回家嘛？你必须得送我回去啊！行。喂，曹大哥，我这遇到点问题，需要你帮个忙。小鱼，走吧。走。哎，这位是……哦，忘了告诉你
，这是我邻居曹大哥，也在这附近上班，以后就和我们一起上下班，你没意见吧？啊，你的车我肯定没有意见啊。咦！哎，你好，你也来一口，来一口吧。嗯，哎，来嘛。小鱼，我突，我，我突，我我突然有点事情。我先下车了啊，明天也不用耽误。哎，王总，打车也挤，地铁也堵。哎，耶、yeah. ！都<笑>让、哎、你把拉他掉，你怎么整这么猛啊？嗯，嗯，嗯。唐总，我认为我说怎么做就怎么做。还有，今天汇报表要是不能完成，你们全都不许下班。所有人都知道我有一个总裁男友，在外人面前他雷厉风行，可是对我是……这是大哲给我买的第二钻戒，你准备结婚了？哇，这可是一生只能送一人的呀，真羡慕你！啥时候能等到你和小鱼呀、啊、在一起快五年了？我待会儿约了闺蜜吃烧烤。这么晚了，我送你去吧。吃的时候注意一点，小心油滴在衣服上。还有，生理期来了，少吃点。哎呀，好了好了，我自己去，我知道了。走了。呃，你，在外面高冷话少，对我就是啰里吧嗦，天天在家里跟念经一样，烦死了。营卫不好，就别喝酒了。闺蜜生日，我多少得喝点。再说了，我也不喝多。不是，这根本就不是喝不喝多的问题。哎呀，晚点再说，晚点再说。喂，喂，不是说好今天陪我去逛街的吗？我在开会，有点忙。你，哎，好吧。哟，这不是秋秋吗？看来当初和你分手是正确的选择。就是，当初多亏你跟小智分手，要不然我可遇不上他。小智现在可是汤氏的副总裁。你可比不上他。汤氏，怎么你也想买丁儿？啊，你不是开会吗？会议哪有你重要啊？而且我也觉得是时候了。你就是秋秋的前男友吗？说起来还得谢谢你，要不然我也遇不到秋秋这么好的女孩。咱们也进去吧。秋秋，其实我很早就准备好了这枚第二，一直想等个合适的时间。在一起的五年时间里，每一次牵你的手，我都更加确信你就是我这辈子的唯一。吃的时候注意点，小心油渍在。把这个醒酒汤喝了就好了。哎呀，让你少喝一点嘛。我知道我特别啰嗦，说话直，但是我发誓，我这辈子只爱你。你愿意嫁给我？我愿意。不就买个戒指吗？有什么了不起的？宝贝，咱下次买个更大的。我可是汤氏的副总，可不是他这种小角色能比的。哦，我怎么没听过汤氏有你这样的副总？你以为你是谁啊？汤氏的总裁吗？巧了，你还真说对，我就是他。小鱼啊，你也太牛了吧！刚来就做到业绩前三，照这个思路下去，主管的位置非你莫属，都是侥幸。哎呀，你就别谦虚了，王主管跟这个项目半年都没拿下来呢，还是多亏了大家的帮助。小鱼，公司来了一个大客户，你现在以最快的速度做一份同样的方案。然后去跟客户讲解。王主管，你要的这方案，今天这一天时间也做不出来，你还让小鱼去给客户讲解，这不是为难他吗？我可管不了这么多啊！哎，不过我提醒你一句啊，要是出了什么纰漏，到时候就由你们两个负责。哎，你哎，没事儿，交给我吧。记住，遇到困难如何解决才是正道，可千万别打击自己的自信心。王主管。这个汤小鱼业务能力很强啊，这么强的能力，当一个小员工可真是屈才了呀！李总，你说的是。
小鱼，你也太厉害了呀！这么难的客户被你身价五十二就搞定了、哎？我也是碰巧而已。小鱼，鉴于你最近表现十分出色，公司领导都看好你，上层决定给你增加一下。怎么了？只要你完成了这十项任务，你就可以立马转正，可不要辜负领导对你的期望啊！王主管，这不对啊！公司原本定的转正标准是三个项目，突然翻了三倍，再怎么增加难度，也不可能把标准定得这么高啊！你是在质疑领导的决定？你这本来就不合理啊！那行，你话都说到这个份上了，那你跟他一块儿走，完成了，你们俩一块儿转正，完不成？<笑>哎，你。好的，主管，我知道了。算你识趣。小鱼，你怎么想的？这些都是公司签订不下来的钉子户，别说谈合作了，客户的面你都见不到。我倒是无所谓，反而还连累你。而且，做不做得完要试试才知道。现在就打退堂鼓，太早了。有道理。哎，算了，谁让咱们是好朋友呢？既然已经这样了，那就一起努力吧。怎么了？怎么无精打采的？哎呀，开完了。哎，怎么样？客户怎么说？还能怎么办？破罐子破摔呗。人家对我们的合作根本就不感兴趣。话可不能这么说，万事只有开头难。只要功夫深，铁杵磨成针。这么有自信？没事，包在我身上。什么意思啊？王主管，你交付的十个项目，我和小范已经圆满完成了。你骗谁呀？这些单子压在公司都半年了，没有一个人能签得下来呀！就凭你们俩两天时间就把它全签下来了，谁信呢？这有什么的？这个合同是我大伯公司的，这个呢是我舅舅公司的，还有这个是我姨妈公司的，还有什么问题吗？啊？真是恭喜你啊！几年不见，就坐上经理的位置。我能坐上今天这个位置，全靠你的教导。要不是你说的那些话，我也不会进化成今天的我，变得能够独立接受大项目，成为独当一面的部门经理。这些啊，都是你自己费尽心思得来的，他们只属于你，不靠任何人。哎，这快放假了，大家有什么计划没有？好不容易的假期，肯定在家打游戏呀、啊。没追求，不像我，买了新车，准备去自驾游。行啊，你买的什么车啊？东风日产启辰大 V。哦，我听我朋友说过，说这车颜值很酷炫。当然。那待会儿可得带我一路，我可得看看这车有多帅。没问题。公司有个紧急项目，需要假期内加班完成。唐总，这客户还拿我们当人吗？就是，打游戏都没时间了。我来吧，我来负责，反正我假期也没啥事儿。好，那辛苦你了。工作进展还顺利吗？已经在收尾了。走，跟我走一趟，带你去个地方。啊？哦、啊。方明、嗯，你怎么来了？我接来的。唐总，你……哎，那是谁啊？上次看他也在加班。他呀，他是方杰，他家里只有他和他弟弟相依为命。他弟弟在上大学，他呢，只能一边工作一边供他弟弟读书。喂？哦，好好好好，这不看你天天加班嘛，都没时间陪你弟弟，这不特意接过来和你团聚一下，这个惊喜够大吧？谢谢唐总，不过还有个更大的惊喜要给你。什么惊喜？嗯，跟我来。你看，这不是刘明说的启辰大 V 吗？这外观真帅啊！是启辰大 V， 但不是刘明的那辆，而是你这次项目公司给你的奖励啊、呃！唐总，这礼物太贵重了，我不能要。哎。这可不是白送给你的，条件就是这次项目必须成功完成，可不能收半点纰漏。曾经我也跟你一样，光顾着赚钱，却忽略了对家人的陪伴。要好好珍惜与家人共度的时光，钱没了可以再赚，但时间嘛，可就一去不复返了。还愣着干什么？去啊！生活很难，但你得一路向前。汤小鱼，你怎么搞的？这点事都做不好。主管，我算了。我不想听你解释了，下次再做不好你就走吧。先生，不好意思，现在只能拼桌了。哦、没事儿，一份香肠拼完。好的，这边请。你好，您的香肠拼盘。
不是，你要吃你自己点啊。先生，您的香肠拼盘。我的已经吃完了，你上错了吧？这份是这位先生的，这份才是您的。啊，不好意思，我没关系，赠人玫瑰，手留余香嘛。那个，这份咱们一起吃。你最近是不是有什么烦恼？不介意的话，可以和我聊聊吗？叫我明叔就好了。明叔，我是干销售的，但做了这么久，业绩一直不稳定，甚至这几个月都接连着低迷，天天被领导骂。我现在感觉过得很迷茫，不知道自己该干什么怎么样，感觉如何？你这杯茶色香味都有，但茶餐厅这杯就差了点意思。你这茶应该是很名贵的茶吧？这茶呀，可都是茶餐厅的茶啊。可是这两杯茶味道不一样啊。茶是一样，但泡茶的水却大有不同。合适的水配合适的茶，这水若不合适。再好的茶也不能发挥它的色香味俱全，两者缺一不可，相辅相成。而人也是一样的道理，只有在自己合适的领域上，你才能发挥出十分的价值。或许你可以考虑换个领域，发挥自己的长处。哎，听说了吗？那个汤主管刚进策划部不到一个月的时间，就凭业绩做到了主管的位置。他可是我们策划部的大红人，怎么可能没有听说过？汤主管好，汤主管好。明叔，就知道你在这儿，多亏了您上次的开导，我从销售部转去了策划部。不出你所料，我在策划部干得风生水起，现在已经干到了主管的位置。明哥，这个方案加急，你能不能帮帮我？没问题，包在我身上。谢谢。哎，到点了，走，出去吃饭吧。走啊，小鱼。啊、哦，我还有点工作没处理，你们先去吧。喂，喂，小鱼，是我。阿言，阿言，怎么了？哥们儿缺五千，急用。你那里？看这点小事，马上给你转过去啊！谢谢啊，小鱼。没事儿、啊。哎，小鱼，王叔，我就说最近放在门口的垃圾都不见了，还真是你干的。没事没事。啊，没事没事，举手之劳而已。谢谢你啊。哎，没事。哎，雨妮儿，国庆节去哪玩了？好不容易放假，雨妮儿和家里人团圆呀、啊。还要去旅游？你想去哪里啊？我想去。你住的这个地方，我一直都想去的。小鱼回来了。王叔，哟，买这么多菜呢？是啊，你孙子要回来吃饭，我得赶紧回去做。<笑>我说你啊，来就来呗，还带什么东西？我的好孙子哎，快点让爷爷抱抱！喂，妈。儿子，过两天就要放假了，你一个人在外地，一定要把自己照顾好哦。哦，知道了，我过挺好的，你放心吧，妈。倒是你，一定要照顾好自己的身体啊。嗯、来了。阿、啊、言十三，你们怎么来了？我知道你是一个人过节，我们要是不来，谁来陪你啊？就是，来来来来，快进快进，坐坐坐坐。你就吃这个呀？简单点吧。你们点外卖了呀？没有啊。王叔，小鱼啊，我看你每次过节都是一个人，今天我多做了点。就想着给你送点过来，谢谢王叔，有劳您费心了。嗯，没事。你和你朋友好好享受，我先回去了。今晚有肉吃了，小鱼拜拜，我们来给你过节啦！快进来，快进来。鱼哥，我们还给你带来礼物呢。喏、no, ，知道你工作辛苦，你休息的时间就在家里。走走走走走，房子我不卖。婆婆，你看一下，这周围该搬的都搬了，你自己一个人住在这又不安全。你把房子卖给我们，你到镇上去住，多好的呀！别说了，反正我不卖。婆婆，您看像这样啊。
，我再给您加十万，你到镇上去买个大房子，多划算呐、啊！对呀、啊，你孙子都丢了十几年了，反正也找不回来了，你还守着这空房啊？老板，对不起，我不小心。太小鱼啊，你少来！这个月我抓到你几次了？现在立刻，马上给我走人！老板，请你再给我一次机会，我下次再也不敢了。不好意思，没有下一次了。老板，有什么了不起的？我汤小鱼早晚让你后悔。小鱼，你看，这是奶奶送给我的玉牌。她说，戴上之后就有菩萨保佑，这样以后你一个人睡觉也不会害怕。在哪儿啊，小芳？孩子。告诉奶奶，叫什么名字？芳心。啥？芳心药。